சீக்கிரம் ஆகுதுமா நல்ல நேரத்திலேயே பொங்கல பொங்கி சாமிய கும்பிடணும்ல சீக்கிரம் ஆகட்டுமா அவ்ளோதான்பா ஆயிடுச்சு சீக்கிரம் வாமா அடுப்பு நல்லா ஏத்துறீங்க மாப்ளோ வந்திருக்காரு இங்க பாருமா மாப்ளோ வராரு வாங்க 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 எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஆ நல்லா இருக்கீங்களா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பொங்க வச்சு சாமி கும்பிடுறது எங்க வழக்கம் அதுக்காக தான் வந்தோம் நாங்களும் அதுக்கு தானே வந்திருக்கோம் நல்லா ரெண்டு வீட்டாரும் ஒரே நேரத்துல சாமி கும்பிட வந்தது ரொம்ப நல்ல விஷயம் வாங்க வாங்க பாக்குது பாரு வாங்க வாங்க வணக்கம் இது ஒன்னு தற்செயல நடந்த மாதிரி தெரியலையே பேசி வச்சு வந்த மாதிரி எல்லாம் தெரியுது ஐயோ அப்படியே எல்லாம் ஒண்ணு இல்லங்க கணக்கு தான் காலையிலயே சாமி கும்பிட்டு வந்தரலான்னு சொன்னா ஊருக்குள்ள फ्रेंड्स எல்லாம் பார்க்க போனோமா ஆ நான் நம்பவே மாட்டேன் எங்க ரோஜாவை பார்க்கிறதுக்காக தான் சாமி பேரை சொல்லி பிளான் போட்டு வந்திருக்காரு நாங்க பிளான் பண்ணி எல்லாம் வரலங்க நீங்க இங்க வருவீங்கன்னு எங்களுக்கு எப்படிங்க தெரியும் எதுக்கு தம்பி மறக்கிறீங்க எங்க ரோஜா தான் நாங்க இத்தனை மணிக்கு இங்க வருவோம்னு உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிருப்பா என்ன ரோஜா நீ தான ஃபோன் பண்ணி வர சொன்னே ஆ எனக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தமும் இல்ல இவங்க இப்ப வருவாங்க எனக்கு எப்படி தெரியும் ரெண்டு பேரும் நல்லா தான் மறைக்கிறீங்க பரவாயில்ல ஜாடி கேத்த மூடி தான் ஏமா போய் பொங்கல் வைக்க ஏற்பாடு பண்ணுமா டைம் ஆகுது சீக்கிரம் அம்மா இத பாத்துக்கோ ஏ கோயில சுத்திட்டு வரோம் சரிமா ஏய் சின்னடா பாடுற தெரியும் <laughs> தினமும் மூணு வேலையும் சாப்பாடு அங்கிருந்து வந்துடும் வந்துருங்க ஆனா என்னதா இருந்தாலும் பொண்டாட்டி சமைச்சு கொடுக்கற மாதிரி வருமா அந்த ருசி தனி ருசி இல்ல கேட்டுக்க ரோஜா அங்க போய் நீதான் சமைக்கணுமா அதுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் அவசியமே இல்லைங்க நம்ம கணக்கு சமையல புலி உங்க பொண்ணை உக்கார வச்சு அவனே சமைச்சு போட்டு நல்லபடியா பாத்துமா என்றபடியா மனத்தை வாங்குறேன் உன்னை பத்தி பெருமையா தாண்டா பேசுறேன் சரி வாங்க சாமி கும்பிட போலாம் இன்னும் ஒரு வாரத்துல நீ சென்னைக்கு போயிடுவ அங்க போனது எங்களை மறந்துடாத அப்பப்போ எங்களை வந்து பாத்துட்டு போ ஒரு வாரத்துல யாரு இப்ப சென்னைக்கு அனுப்புறாங்களா சும்மா ரெண்டு மூணு நாள் புருஷன் கூட இருந்துட்டு அப்புறம் என் கூட கிராமத்துக்கு வந்துட வேண்டியதுதான் ஒரு மூணு மாசமோ ஆறு மாசமோ ரோஜா என் கூட தான் இருக்கணும் சமையல்ல இருந்து வீட்டை பாத்துக்கிற வரைக்கும் நான் தான் மூத்த ஆளுங்கிற முறையில எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பேன் அதெல்லாம் அவ ஒழுங்கா கத்துக்கிட்டானா அதுக்கப்புறம் தனி குடுத்தன போலாமா வேண்டாமான்னு நான் தான் சொல்லணும் என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க அப்ப உடனே சென்னைக்கு அனுப்ப மாட்டீங்களா அது எப்படி அனுப்ப முடியும் கனகு வேலை வேலைன்னு ஓடிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இவதான் பார்த்து பார்த்து செய்யணும் இவ அங்க போய் ஒண்ணும் தெரியாம தடுமாறு நின்னா கனகு தான் கஷ்டப்படணும் தனியா இருந்து கஷ்டப்படுறான்னு தான் இவனுக்கு கல்யாணமே பண்ணி வைக்கிறோம் இவ எதுமே கத்துக்காம போனா கல்யாணம் பண்ணதுக்கு பலனே இல்லாம போயிடுமே அதனால நானே கத்து கொடுத்து அதுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் அவசியம் இல்ல எங்க அம்மா எனக்கு எல்லாமே கத்து கொடுத்திருக்காங்க நான் எப்பவுமே என் புருஷனோட தான் இருப்பேன் வீட்டு வேலைய ஸ்கூல் வச்சு கத்துக்க நான் ஒண்ணும் சின்ன பொண்ணு இல்ல புதுசா யார்கிட்டயும் கத்துக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்ல எங்க அம்மாவை கேட்டு பாருங்க வீட்டுல எல்லாமே நான் தான் எந்த வேலையா இருந்தாலும் செய்யணும் செய்வேன் செஞ்சுதான்ட்டிக்கூட <laughs> நீங்க அவரையே கண்டுக்கல என்னையும் கண்டுக்கணும் ரோஜா என்னமா பேசுற பெரியவங்க கிட்ட அப்படி எல்லாம் பேச கூடாதுமா நான் ஒண்ணும் தப்பா சொல்லலையேப்பா அவங்க பேசுனதுக்கு பதில் சொன்னேன் அம்மா நீங்க ஒண்ணும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இல்லங்க பரவால பேசட்டும் எல்லாரும் தம்பலியா போக போக சரியாயிடும் எங்க வாங்க சாமி கும்பிடலாம் அக்கா நீங்க பொங்க பானை எடுத்துட்டு வாங்க 
जोड़ी <laughs> 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 टाइम मरकाम सा <laughs> என்ன சாட போறப்ப எது வேணாலும் நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க சாட் ஐட்டம் ஆ அதே போதும் இல்ல ஆனந்த் தோசை மாதிரி ஏதாவது சாப்பிறியா இல்ல வேணா சாட் ஐட்டமே போதும் சரி என்னங்க இந்த ஃப்ரெண்ட் ஃபோன் பண்றா நீங்க போய் ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்க நான் ஃபோன் பேசிட்டு வந்தறேன் ம் சீக்கிரமா சரி ஆ சொல்லுடி நானும் அவரோ ரேவதிக்கு Dress எடுக்க வந்திருக்கோம் நீ எங்க இருக்க வீட்ல தான் இருக்க வர வர இந்த கொசுங்களோட தொல்லை தாங்கவே முடியலடி யார சொல்ற பிரபகரா திரும்ப பிரச்சனை பண்றானா அத ஏன் கேக்குற அவனோட சேர்ந்து இப்ப சுத்தி இருக்கிற பிசாசுங்களை என்ன டென்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கடி டைவர்ஸோட மொத்தமா எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சதுன்னு நினைச்சேன் ஆனா கூட இருக்கறவங்க சும்மாவே இருக்க மாட்டேங்கறங்களே என்னடி ஆச்சு அவன் வீட்ல சீதான ஒரு லேடி இருக்காங்களே அவங்க மெனக்கட்டி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பிரபா ஒரு பொண்ணோட சுத்துறானே விலாவரிய விளக்கமா சொல்றாங்கடி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தேவையா இது அனாவசியமா என்ன சீன்ற வேலை தான அவங்க என்னமோ சொல்லிட்டு போறாங்க நீ ஏன் டென்ஷன் ஆவற நான் டென்ஷன் ஆனவன தான் நீங்க ஃபோனே பண்றாங்க அவங்க பேசினா பேசிட்டு போடும் நீ அதெல்லாம் கண்டுக்காத கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு சீட் கிட்ட தான் இருப்பாங்க நீ ரியாக்ட் பண்ணாம அமைதியா இருந்தா அப்புறம் அவங்களே சைலண்ட் ஆயிடுவாங்க நானும் அந்த முடிவுல தாண்டி இருக்கேன் ஆனா ஒரு லெவலுக்கு மேல போனாங்க சும்மாவே இருக்க மாட்டேன் சொல்லிட்டேன் தமிழ் சார் கிட்ட இப்பவே சொல்லி வச்சிடு அவனோ அந்த லேடியோ திரும்ப ஃபோனே பண்ண கூடாது எனக்கு சரிடி நீ தேவ எல்லாம் எமோஷனல் ஆகாத எல்லாத்தையும் பேசி சரி பண்ணிக்கலாம் எங்க கிண்ண கொஞ்சம் ஷாப்பிங் வேலை எல்லாம் இருக்கு நான் அவங்க கிட்ட அப்புறம் பேசட்டுமா சரிடி अन्याय 
ஃப்ரெண்டெல்லாம் இல்லைங்க அவன் புதுசாக ஒரு பொண்ணோட சுற்றிட்டு இருக்கான்னு அவனை பார்த்துக்கிறாங்களே சீதாமா அவங்களே தீபாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க நான் கூட அது சும்மா தான் இருக்கும் தீபாவை சீன்றதுக்காக தான் அப்படி சொல்லியிருப்பாங்களோன்னு நினைச்சேன் ஆனால் இப்போ அது உண்மையாயிடுச்சு தீபாவை பற்றி அபாண்டமாக பேசிட்டு இவன் எவ்வளோ பெரிய அயோகதனை பண்ணிட்டு இருக்கான்னு பார்த்தீங்களா இருக்கு அந்த சீதாமோட பொண்ணு ஊருந்து வரதா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒருவேளை அது இவங்களை கூட இருக்கலாம்ல சீதாமோட பொண்ணா என்னங்க நடக்குதுங்க அவங்களோட பொண்ணுனா எப்படி அலைய விடுறாங்க கூட அனுப்பிட்டு அவங்களே எதுக்கு ஃபோன் பண்ணணும் அவங்க <laughs> 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 எப்ப இவ்வளவு தூரம் கீழ்த்தரமா இறங்கிட்டானோ இனிமே உன சும்மா விட போறது இல்ல ஏன்டா இப்படி பண்ற ராஸ்கல்னு கேட்டு வரங்க அடிமா அவசரப்படாத கொஞ்சம் பொறுமையா இரு அப்படினா நீங்க கேளுங்க ஏன் இப்படி பண்றன்னு கண்ணத்துல அரங்க தப்பே கிடையாது யோ இப்ப எதுக்காக நீ தேவலாம டென்ஷன் ஆவற இது அவரோட पर्सनल விஷயம் இதெல்லாம் நம்ம தலையிடுற தப்பு எதுங்க தப்பு அப்பாவை பொண்ணோட பேரை கேடுது அது டைவர்ஸ் வரைக்கும் போயிட்டு இன்னொரு தடவை சுத்திட்டு இருக்கான் அத ஏன்னு கேட்க கூடாதா அது அவனோட पर्सनலா இவன் சந்தோஷமா இருக்கங்க தீபோட வாழ்க்கை தான் போச்சு துபார் இப்ப நீ தேவலாம டென்ஷன் ஆறதால எந்த பிரச்சனமும் இல்ல நமக்கு <laughs> நமக்கே ஆயிரத்தி எட்டு வேலை இருக்கு குட்டியமா அதை பாத்துக்கிறதுக்கு டைம் இல்ல இன்னும் நீங்க தீபா விஷயத்துல நடந்துக்கிறது கொஞ்சம் கூட சரியில்லைங்க இப்ப கூட தீபோட நல்லதுக்காக தான் சொல்றேன் இதை பத்தி இப்ப பேச ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்குள்ள தேவையில் ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான் வரும் நம்ம சந்தோஷம் பண்ணி போதே கெட்டு போவோம் அதனால தான் சொல்றேன் இதை பத்தி எதுவும் பேசாத கண்டுக்காத வாப்பலாம் வா என்ன <laughs> 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 கொஞ்சம் இதுக்கு மேல நீ ஏதாவது பண்ண ஊரே நம்ம பார்த்து சிரிக்கும் நமக்கு தான் அவமானமா போயிடும் இதுக்கு மேல அவமானப்பட என்ன பாருக்கு அதாலும் நம்மள நல்ல அசிங்கப்படுத்திட்டார் வேணுங்கிற அளவுக்கு கேவலம் போட்டாச்சு போதும்பா போதும் இனிமே இந்த துளசிக்கு சரி மாப்பிளைக்கும் சரி இந்த வீட்டோட எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அக்கா மாமான உறவு சொல்லிக்கிட்டு இனிமே இந்த வீட்டு பக்கமே வரக்கூடாது அப்படி எல்லாம் சொல்லாதடா மீறி வந்தாங்க அக்கானு கூட பார்க்க மாட்டேன் அசிங்கப்படுத்திடுவேன் சூனல தப்பா போயிடுச்சு அதுக்கு துளசி என்ன பண்ணுவா உங்க பொண்ணு சேர்ந்து தாம்பா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா தப்பு <laughs> 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 இதவிட அவமானம் நம்ம குடும்பத்துக்கு வேற எதுவுமே இல்லப்பா 
யாரு பா அந்த பொறுக்கி மாப்பிள்ளைக்கு மாமனா இல்ல மச்சானா என்ன விட உங்களை விட அவன் தான் அவருக்கு பெருசா போயிட்டால அவனாச்சு யாரோ ஒரு பொறுக்கி அவன் என்ன அசிங்கப்படுத்தினது கூட நான் பெருசா நினைக்கலப்பா ஆனா உங்க மாப்பிள்ள பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு பாருங்க அதான் என்ன செருப்பால் அடிச்ச மாதிரி இருக்கு மாப்பிள்ளைய மாப்பிள்ள நியாயமா அதால் என்னப்பா பண்ணிருக்கணும் நமக்கு இதுல விருப்பம் இல்ல அவமானமா நினைக்கிறோம் தெரிஞ்சதோ இதுல இருந்து விலகி போயிருக்கணும்ல அவமான <laughs> 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 எப்ப நம்மளை பத்தி கவலையே இல்லாம கல்யாணம் பண்ணி வைக்க துணிஞ்சாங்களோ அப்பவே அவங்க கதை முடிஞ்சு போயிடுச்சு இனிமே சொந்தம் சொல்லிக்கிட்டு இந்த வீட்டு வாசப்படிய மிதிக்கவே கூடாது அவங்க மேல மட்டும் இல்ல நம்ம பக்கமும் இருக்குல்ல கல்யாணத்தை நல்லபடியா முடிச்சிடலாங்கன்னு வாக்கு கொடுத்தோம் இல்ல அதை நம்ம காப்பாத்தணும் இல்ல எதுக்குப்பா கண்டுகிட்ட பொறுக்கிக்கல கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் நமக்கு என்ன தலையெழுத்தா இதான் இதான் நீ பண்ணிட்டு இருக்கிற தப்பு உனக்கு விருப்பம் இல்லன்னா நீ முதல்ல சொல்லிருக்கணும் எனக்கு இஷ்டம் இல்லன்னு ஆனா மாப்பிள்ள நீ நம்ம வச்சுட்டு அவரை நீ ஏமாத்தின அதான் மாப்பிள்ள இப்படி பண்ணிருக்காரு அப்பா ஓவரா சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க அவர் பண்ணது தப்புன்னு உங்களுக்கு புரியல இல்லவே இல்ல மாப்பிள்ள வீட பாரு <laughs> ஒட்டவந்து <laughs> முட்டாள்தனமா உன் கோவத்தையும் வீம்பையும் பவித்ரா கல்யாண விஷயத்துல காட்டாத நம்ம சக்திக்கு எது சரி வருமோ அதையும் நம்ம பேச முடிச்சிருவோம் காசு பணம் பத்தி எல்லாம் நீங்க கவலைப்படாதீங்க எனக்கு மானம் தான் பெருசு அதை எப்படி காப்பாத்தே தீர்வு ஏன் தங்கச்சியை பொண்ணு பார்க்க வந்துட்டு அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறனா அது எவ்வளவு பெரிய ஆசிங்கம் அதை விட பெரிய இடமா பார்த்து பவித்ராவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்பா அதுக்காக இந்த வீட்டு அடமானமும் வைப்ப விக்கவும் செய்வேன் எப்படியாவது பவித்ராவுக்கு அந்த இடத்த பேசி முடிக்கப்பா இந்த கல்யாணம் நடக்கணும் பவித்ராவோட ஒரே பிரச்சனை உன் தங்கச்சி தான் அதனாலதான் பொண்ணு பார்க்க வந்தவங்க வாசலோட திரும்பி போயிருக்காங்க நீ என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது அவங்க காலில் கையில விழுந்தாவது நீ தான் இந்த இடத்த பேசி முடிக்கணும் என் தங்கச்சியாலதான் அப்படி ஒரு கலாட்டா நடத்துது அவளுக்கும் இவளுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு அவங்க கிட்ட சொல்ல அவங்க காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேடு காதரு அழு இந்த பாரு நீ என்ன பண்ணுவே ஏது பண்ணுவே எனக்கு தெரியாது அந்த இடத்த நீ தான் பேசி முடிக்கணும் மோகன் நான் சொல்லது கொஞ்சம் கேளுடா அப்பா தயவு செஞ்சு என்னை தடுக்காதீங்க எனக்காக ஒன்னே ஒன்று மட்டும் பண்ணுங்க என் தங்கச்சியோட கல்யாணத்துக்கு உங்க பொண்ணோ மாப்பிள்ளையோ வரவே கூடாது நீ பண்றது ரொம்ப தப்புடா இந்த வயசுல இவ்வளவு ஆவேசப்படக்கூடாது கோவத்துல எடுக்கிற எந்த முடிவா இருந்தாலும் அது தப்பா தாண்டாம இருக்கீங்களா என்னைக்கு <laughs> 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 என்னைக்கு 
பேசி முடிக்கிறோம் ரெடியா